Mimi Abdullah atakuwa sote kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho tukipewa nguvu na maji ya uhai. Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum. Sini soka, burudani inaendelea. Huni mshiki mshiki vionjani jina langu ni Ahmed Abdullah mshambuliaji Brazil Neymar leo amejiondoa kwenye mazoezi ya Barcelona na kuongeza uwezekano wa kuondoka kwa vigogo hao wa Hispania. Katika video pekee ilionaswa nyota huyo wa Brazil anaonekana akiondoka uwanjani baada ya kugombana na mchezaji mpya wa Barca Nelson Semedo. Neymar amekuwa akihusishwa na kuondoka Barca kwa dau la rekodi ya dunia kuhamia Paris Saint-Germain kwa pauni milioni 195 na sakata hili limeibua maswali zaidi juu ya mustakabali wake hapo Barcelona Mabingwa kombe la Azam Sports Federation Simba ya Dar es Salaam wanatarajiwa kucheza mechi mbili za kirafiki katika kambi yake ya Afrika Kusini kujiandaa na msimu mpya dhidi ya Orlando Pirates na Bidvest Vids ya huko uh, wiki ijayo Taifa zaidi na Timoth Chelula Mabingwa wa kombe la Azam Sports Federation Simba ya Dar es Salaam anatarajiwa kucheza mechi mbili za kirafiki katika kambi yake Afrika Kusini kujiandaa na msimu mpya dhidi ya Orlando Pirates pamoja na Bid West Wits za huko wiki ijayo. Mkuu wa idara ya habari mawasiliano ya Simba Haji Sande Manara amesema kwamba baada ya wiki mbili za mazoezi nchini Afrika Kusini wiki ijayo anacheza mechi mbili dhidi ya Pirates pamoja na Bid West. Simba imeweka kambi nchini Afrika Kusini kujiandaa na msimu mpya na inatarajiwa kurejea nchini siku chache kabla ya tamasha lake maalum la kila mwaka Simba Day ambayo litafanyika Agosti 8 mwaka huu kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Siku hiyo wekundu hao wa msimbazi wanatarajiwa kutambulisha kikosi chao kipya na msimu mpya pamoja na kuuza wachezaji wake mbalimbali mbali nyota. Shauku ya wapenzi na mashabiki wa timu hiyo ni kumuona aliyekuwa kiungo wa Yanga kwa miaka minne iliyopita Haruna Hakizimana Fadhili Nionzima ameondoka mwezi huu na anatarajiwa kujiunga na wekundu wao wa Msimbazi. Pamoja na Haruna, wana Simba wanahamia kumuona tena mshambuliaji Emmanuel Okwi akiwa katika jezi ya Simba baada ya kurejeshwa msimu huu kwa mara ya tatu. Nyota wengine wapya walosajiliwa ni makipa Said Mohamed kutoka Mtibwa, Emmanuel Mseja kutoka Mbao FC, Aishi Manura na Mabeki Shomel Kapombe la Sonyoni kutoka Azam FC, Jamali Mwambeleko kutoka Mbao, Yusufu Mlipili kutoka Toto African Ali Shomari kutoka Mtibwa na mshambuliaji John Nubokwa Debayo kutoka Azam FC. Alikuwa beki wa Simba Abdi Hassan Banda leo ametembelea kambi ya timu hiyo nchini Afrika ya Kusini na kusalimiana na wachezaji wenzake wa zamani. Banda amesaini mkataba wa miaka mitatu kujiunga na Baroka ya Ligi Kuu ya Afrika Kusini mapema mwezi huu baada ya kungara katika michuano ya Kombe la Kosafa Kaso nchini Afrika Kusini. 
akiiwezesha Tanzania kushika nafasi ya tatu. Banda alikuwepo kwenye kikosi cha Taifa Stars kilichocheza michuano kwa safa na kutoa medali ya shaba baada ya ushindi wa penati 4 kwa 2 Julai 7 mwaka huu dhidi ya Lesotho. Kufuatia sare ya bila kufungana ndani ya dakika 90 usiku wa jana uwanja wa Moreland mjini uh, Rostenburg uh, tena akipiga moja ya matukio yake manne. Wakati huu huo mshambuliaji wa kimataifa Uganda Emmanuel Okwi amejiunga na kambi ya mazoezi ya timu hiyo leo nchini Afrika Kusini. Haji Sandi Manara msemaji wa Simba amesema kwamba Okwi ameondoka leo mjini Kampala kwenda kujiunga na timu na maana yake sasa ni mchezaji mmoja tu anayesubiriwa uh, kujiunga na kikosi hicho msimu unaokuja cha wekundu wa Msimbazi. Nani anasubiriwa? Hayo umesema wataendelea kujuza wa Tanzania wapenda michezo. Meneja ya miradi ya maendeleo shirikisho la soka la kimataifa FIFA kwa Afrika Mzimbabwe Solomon Mudege amewasili nchini jana usiku kwa ajili ya kufuatilia kinachoendelea kwenye shirikisho la soka Tanzania. Taarifa zaidi na Florian Rema Mukaijage. Taarifa zinasema Mudege pamoja na kukutana na kamati ya utendaji ya TFF jijini Dar es Salaam Jumamosi pia atakuwa na kikao na waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe. Bado haijafahamika ofisa huyu amekuja kwa sababu zipi haswa na kama ameitwa na viongozi wa TFF au amekuja kwa maagizo ya FIFA tu. Lakini nafahamika hamkani sishwari kwa sasa katika soka ya Tanzania kufuatia viongozi wakuu wawili wa TFF, Rais Jamali Malinzi na katibu wake Mwesigwa Celestine. Kuwe kwa rumande tangu Juni 29 kwa tuhuma za ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka. Malinzi Mwesigwa pamoja na muhasibu wa TFF Nsiande Isiwafo Mwanga walipele kwa Rumande Juni 29 baada ya kusomewa mashtaka 28 ya hugushi na kutakatisha fedha kupitia account ya TFF iliyopo katika bank ya Stanbeck jijini Dar es Salaam. Katika mashtaka hayo 25 yanakuenda moja kwa moja kwa rais wa shirikisho hilo Malinzi akidaiwa hugushi michakato mbali mbali ya kifedha huku matatu ya kiwahusu wote na katibu wake na muhasibu wake nsiande isi wafo mwanga. Malinzi aliingia maradakani TFF Oktober mwaka 2013 baada ya kupata kula sabini na mbili kati ya miyamoja ishiri na sita zilizo pigwa hakimshinda aliekua mpizani wake wa karibu athumani nyamlani. Lakini baada ya kesi hii kuwanza kunguruma na kuwe kwa rumande kama ati ya utendaji ya TFF ili kutana kumteua makamu wake wale skaria kukaimu rais wa shirikisho hilo. Kulingana na mwenendo wa kesi Malinzi ndio kama anaonekana kuwaga TFF kwani uchaguzi unatarajiwa kufanyika Agosti 12 mjini Dodoma naye hakushiriki usaili wa wagombea hivyo haruhusiwi tena kugombea. Karia anayekaimu rais na ye yupo hatarini kuenguliwa katika uchaguzi baada ya kuitwa idara ya uhamiaji kuthibitisha uraia wake akidaiwa kuwa ni raia wa Somalia mwenyewe amekiri kuwa na asili ya Somalia lakini amekataa kuwa si msomali uhamiaji inaendelea na uchunguzi dhidi yake. Wakati huo huo rais wa TFF anemaliza muda wake Jamal Malinzi ameshukuru serikali ya awamu ya tano chini ya rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli wa dhamini mbali mbali wa shirika na wadau wa soka kwa ushirikiano uliotoa katika kipindi chote cha uongozi wake. Taarifa ya Malinzi kupitia kwa mawakili wake kampuni ya Rego Shora imesema kwamba ana imani viongozi watakaochaguliwa katika uchaguzi Agosti 12 mjini Dodoma watatilia mkazo mambo muhimu katika soka la Tanzania ikiwemo soka la vijana na wanawake manda Lizi ya finali za vijana ya umri wa miaka 17 Afrika uh, mwaka 2019 na kuboresha miundo mbinu ya mchezo kwa ujumla. Malinzi amewatakia wajumbe wa mkutano mkuu na wagombea wote uchaguzi mwema utakaofungua ukurasa mpya katika soka la Tanzania. Gomes United ya Gongo Lomboto leo imekuwa timu ya pili kutinga nusu finali ya michuano ya Sports Extra Ndondo Cup baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Mlalaku FC jioni ya leo katika uwanja wa Kinesi jijini Dar es Salaam. No shuli ipo. Eh ipo. Eh! Eh! Sitazo goal moja ya Mali Dar es Salaam. Linapata mzuka na mashabiki wanapata wewe seka. Mzuka <laughs> 
na kama ungedhidisha kidogo angezidisha kidogo kufa bila ule. Hebu naona nini? Mimi namkumbuka mtu mmoja anaitwa General Juma Mkambi kwa kwa au Tueni Ali au Jackson Semburi. Hivi sio vitu vya masiala masiala. Na wala usione kama wewe umekula kauzu au gari lako la muogo na samvu ukapata vitu kama hivi vitu ule mtu kajipanga na kanuia kabisa kwamba mimi leo nauua nyoka. Burudeni hiyo ya ndondo ka uh, tu robo finali mchezo wa tatu utafanyika kesho na kuendelea hapo hapo Kinesi kama kawaida kwa mchezo kati ya mpakani kombaini na Misos FC kabla ya tu ya nane bora kuhitimishwa kwa mchezo kati ya Keko Furniture na Steam Tosha hapo kesho kutwa jana kibada ya 1 ya Kigamboni ilikuwa timu ya kwanza kupenya nusu finali baada ya ushindi wa penati 4 kwa 2 kufuatia sare ya bao moja kwa moja na Vijana Rangers Klabu ya Yanga imegairi mpango wa kumwacha mshambuliaji wake Mateo Anthony Simon na kuamua kumrejesha kundini ikimsainisha mkataba mpya wa miaka miwili. Taarifa zaidi na Nurdin Selemani. Shukuru kuongeza mkataba kwenye klabu ya Yanga. Tukana na Yanga timu yangu mchezaji zamani na viongozi wa Mwenyeta nimeweza kuongeza mkataba. Nashukuru viongozi. Nashukuru mshirika wote. Nitarudi tena kivengine ili ziweze kupata fanya kazi ili niweze kupata nafasi kwenye timu yangu. Mwenyekiti wa kamati ya usajili ya Yanga Hussein Nyika amesema kwamba Mateo atarejea kundini baada ya kucha Mzambia George Rwandamina kuridhia kumpa nafasi nyingine. Yanga ilishaamua kuachana na Mateo baada ya misimu miwili tangu imsajili kutoka KMK ya Zanzibar na kushindwa kuonyesha umuhimu wake kwenye klabu hiyo. Akizungumzia kurejeshwa kwa Yanga Mateo amesema hata hivyo Mateo atalazimika kutafuta juzi nyingine ya kuvaa kwa sasa kwani nambari kumi alikuwa na ivaa mpewa mshambuliaji mpya Ibrahim Ajib alisajiliwa kutoka kwa maasimu wao Simba pamoja na Mateo Jana kusaini mkataba wa miaka miwili na kwenda Morogoro kuungana na timu kambini kiungo mpya Papi Kabamba Shishimbi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na ameripotiwa kusaini mkataba wa miaka miwili baada ya kufuzo vipimo vya afya Yanga livutiwa na Shishimbi baada ya kumuona kichezea Swallows katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika mapema mwaka huu katika uwanja wa Azam Complex Shamazi jijini Dar es Salaam baada hapo ikamfuatilia kwenye mchezo wa marudiano Swaziland ambao aliongoza mbabane Swallows kuichapa Azam tatu nunge na kusonga mbele tangu hapo Yanga imekuwa na mawasiliano na mchezaji huyo kwa lengo la kumsajili na ndoto zao sasa zimetimia Hussein na Nyika pia amesema wapo kwenye hatua za mwishoni kukamilisha usajili wa kiungo Rafael Daud Roth kutoka Mbeya City ya huko Mbeya wanakoma kumwanya. Wachezaji wengine wapi waliosajiliwa na Yanga ni makipa Cameroon Youth Rostand kutoka African Lyon ile shuka daraja Ramadhan Kabwile ile pandisho kutoka Team B Beki Abdullah Haji kutoka Taifa Jangombe na kiungo Pius Buswita kutoka Mbao FC. Kirika hatua nyingine na odha wa mabingwa hao wa Tanzania bara Nadi Raruba amesema kwamba ujio wa wachezaji wapya ni changamoto kwa wachezaji waliowakuta kikosini na naamini wataisaidia timu hiyo iendelee kufanya vizuri. Wachezaji wapya Yanga hadi sasa ni makipa Cameroon Youth Rostand kutoka Afrika Lyon iliyoshuka daraja Ramadhan Kabwili alipandishwa kutoka timu vijana Beki Abdallah Haji kutoka Taifa Jangombe viungo Pius Buswita kutoka Mbao FC Papi Kaba Mbashishimbi kutoka Mbabane Swallows ya Swaziland na mshambuliaji Ibrahim Ajib kutoka Simba Tukiendelea kubaki hapo hapo kwa wanajangwani alikuwa kipa wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Ramadhan Awam Kabwili aliyesaini mkataba wa miaka miwili kujiunga na Yanga wenye kipengele cha kuongezewa miaka mitatu atakapofikisha umri wa miaka 18 amesema kwamba jangwani ndio nyumbani taarifa zaidi na Mohamed Mohamed Mlinda mlango huyo alitimiza umri wa miaka 17 Desemba 11 mwaka huu 
alidaka mechi zote za Serengeti Boys kwenye fainali za vijana Afrika chini ya umri wa miaka 17 nchini Gabon na kusifiwa kwa kiwango kizuri alichokionesha. Kabwili anaungana na kipa mwingine mpya Cameroon Yute Rostand alisajiliwa kutoka African Lyon na Beno Kakolanya ambaye anakwenda kwenye msimu wa pili tangu asajiliwe kutoka Prison ya Mbea msimu uliopita. Kwa upande wake msemaji wa Yanga Dismas Ten amesema wamefuata taratibu zote katika usajili wa mlinda mlango huyo. Kabwili amesajiliwa sawa ni mchezaji wa Yanga African sasa hivi. Taratibu hazimruhusu yeye kusaini mkataba. Wakati mkataba unasainiwa alikuwa na wasimamizi wake na wasimamizi hakuwa mmoja walikuwa ni zaidi ya wawili. Wao ndio walisaini mkataba kwa niaba yake. Na Kabwili amesajiliwa kama mchezaji wa mdogo ambaye anakuja kwenye timu ili aweze kupata nafasi ya kucheza kwenye timu kubwa. Kanuni inaruhusu wachezaji watano wa timu ndogo kuja kupata nafasi kwenye timu kubwa. Fikia hapo tuelekee kwenye mapumziko alafu tutarejea. Huu ni mshike mshike viwanjani. Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum. Simu mpya lakini soka ni lile lile Sisi ni soka burudani inaendelea Ndelea kuangalia Azam TV mimi ni Ahmed Abdullah huni mshike mshike viwanjani na ngo ya pili inaenda kama hivi mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania bwana Ali Samata kesho anatarajiwa kuiongoza klabu yake ya KRC Genk katika mchezo wa kwanza wa msimu wa ligi kuu ya Ubelgiji baada ya maandalizi mazuri ya kujiandaa ikiwemo kucheza mechi ya kujipima dhidi ya Everton ya England taarifa zaidi na Hashim Ibwe Samata na Genk wanatarajiwa kuanza msimu mpya wa ligi ya Ubelgiji kesho kwa kuikaribisha Vaslan Beveren uwanja wa Lumina Arena mjini Genk kuanzia saa tatu kamili usiku kabla ya kucheza na Everton uwanja wa Lumina Arena na kutoa sare ya bao moja kwa moja Samata akiisawazishia Genk baada ya Wendu ni kuanza kuifungia Everton timu hiyo ilikwenda Uholanzi na kucheza mechi tatu za kujipima nguvu ikiwemo mchezo dhidi ya Ajax uliomalizika kwa sare ya mabao matatu kwa matatu Tangu Januari mwaka jana alipojiunga na KRC Genk akitokea TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Samata amecheza jumla ya mechi tano za mashindano 34 akianza na moja akitokea bench katika mechi hizo mshambuliaji huyo zamani wa African Lyon zamani Mbagala Market na Simba FC zote za Dar es Salaam amefunga jumla ya mabao 18 huku akionyeshwa kadi za njano mara nne na hajawahi kutolewa nje kwa kadi nyekundu Lalaheri kwa bwana Ali Somata kikosi cha Azam FC kinategemea kurejea katika mazoezi Jumatatu baada ya mapumziko ya siku mbili kufuatia ziara ya nyanda za juu kusini ambako kilicheza mechi tatu kikifungwa moja sare moja na kushinda mechi moja taarifa zaidi na Joseph Montali Azam FC inatoka moja kwa moja mkoani Iringa ambako ilicheza mchezo wa mwisho wa kirafiki katika ziara ya mikoa ya nyanda za juu kusini na kushinda mabao manne kwa sifuri zidi ya lipuli juzi. Awali Azam FC ikiwa kwenye kanda hiyo ilicheza mechi nyingine mbili. Ilianza kwa kutoka Sulu dhidi ya Mbeya City mjini Mbeya kabla ya kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri walipokipiga na Njombe mji. Mchezo ulifanyika mjini Makambako. Meneja wa Azam FC Philip Alando amesema kwamba mara baada ya kikosi hicho kurejea Dar es Salaam wachezaji walipewa mapumziko ya siku mbili kabla ya kurejea tena mazoezini Jumatatu. 
Alando amesema washambuliaji chipkizi majerui Mbalaka Yusuf na Shabani Idi wataendelea kukosekana kutokana na kuendelea na matibabu na kwamba kikosi hicho kitafanya mazoezi ya pamoja kwa muda wa wiki moja uwanja wa Azam Complex Chamazi kabla kutoka tena na kwenda kucheza mechi nne nyingine za kirafiki kujiandaa na msimu mpya. Tayari ratiba ya msimu ujao wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara VPL imeshatoka wiki chache zilizopita ambako Azam FC imepangwa kuanza na ndanda katika mchezo utakaofanyika uwanja wa Nangwanda sijaona Mtwara Agosti 26 mwaka huu Kocha ya Mfaransa Zinedine Zidane ameiweka mkao wa kula Manchester United ya England kwa kusema anaweza asiwe tayari kumbakiza winga Gareth Bale katika klabu yake ya Real Madrid ya Hispania Taarifa zaidi inaletwa na Rahabu Freddy Kabali wa Bell uwanja wa Bernabeu upo shakani kwa mara nyingine tena huku mabingwa hao wa Ulaya wakijaribu kukamilisha uhamisho wa mshambuliaji Kinda Kylian Mbappe kutoka Monaco ya Ufaransa kwa dau la rekodi ya dunia paundi milioni 160. Inafahamika kwamba kocha wa Real anaweza kujitoa muhanga kwa kumwachia mmoja wapo kati ya Cristiano Ronaldo, Karim Benzema au Bell ili kupata nafasi ya kumsajili Mbappe na mchezaji huyo wa Wales ndiye aliyehatarini kuondoka. Zidane aliulizwa kuhusu hilo baada ya kipigo cha Madrid cha mabao manne kwa moja kutoka Manchester City mjini Los Angeles mapema Alhamis na akajibu Natumai BBC kwa maana ya Bell, Benzema na Cristiano watabaki kwa msimu huu. Nafikiri kila mmoja anabaki. Nataka kila mmoja ali hapa abaki lakini chochote kinaweza kutokea hadi Agosti 31. Jose Mourinho hajafanya siri katika nia yake ya kusajili mchezaji mpya wa pembeni dirisha hili na amemlenga winga wa Inter Milan Ivan Perisic anayeuzwa kwa paundi milioni 48. Mourinho aliibua tetesi hizo wakati United inacheza na Real mjini Santa Clara weekend iliyopita na alisikika akisema siwezi kununua kwa sababu kuzungumzi na mimi. Bell mwenye umri wa miaka 28 alisema baada ya mchezo huo kwamba ana furaha Madrid lakini kwa asili kwa Mbappe kunaweza kuilazimisha klabu yake kumuuza yeye. Idadi ya wachezaji wa Chelsea waliotolewa kwa mkopo imefikia 20 baada ya mabeki Thomas Callas na Michael Hector kujiunga na timu za Fulham na Hull City za ligi daraja la kwanza maarufu kama Championship. Callas atacheza kwa msimu wa pili kwa mkopo Fulham baada ya kusaini mkataba mpya wa miaka minne Chelsea wakati Hector atafanya kazi chini ya kocha wa chui Mrusi Leonid Slatsky rafiki wa Roman Abramovich uwanja wa Kcom. Biashara ya mkopo haitarajiwi kuwa imefikia kikomo Chelsea kwa ni wachezaji wengine 15 wanatarajiwa kutolewa kwa mkopo kabla ya dirisha hili la usajili kufungwa. Mshambuliaji wa Arsenal anayetaka kuondoka Alex Sanchez amesema anaumwa na kuondoka uwezekano wa kurejea mazozini kwenye kikosi cha kwanza cha washika bunduki hao kama ilivyotarajiwa na kocha Arsenal Wenger uende kachukua muda. Taarifa zaidi na Fatma Stambul. Mapema Alhamis Asen Wenger alisema mwanasoka huyo wa kimataifa wa Chile ambaye mustakabali wake Emirates bado haueleweki angerejea kuungana na wachezaji wenzake mazoezini Jumapili. Lakini Sanchez alipiga picha akiwa amejifunga scarf akiwa ndani na mbwa wake ameibua tetesi kwamba atachelewa zaidi baada ya kusema anaumwa. Pia amejipiga picha akiwa anaonekana amechoka na kuambatanisha maelezo na umwa. Sanchez amebakiza mwaka mmoja tu katika mkataba wake wa sasa Arsenal na amekuwa kihusishwa na kuondoka Emirates kwa miezi kadhaa. Manchester City, PSG, Juventus ni miongoni mwa klabu ambazo zinamhitaji mshambuliaji huyo wa zamani wa Barcelona ambaye inafahamika yuko tayari kuutupa chini mtuto wa bunduki. Kufuatia kuongezewa muda wa mapumziko baada ya michuano ya kombe la mabara la FIFA alipokuwa na timu yake ya taifa ya Chile. Sanchez anatarajiwa kurejea London Colony weekend hii kuelekea na mechi yao ya kombe la Emirates na Sevilla. Alexis na Beki Shkodani Mustafi mazoezi yao ya kwanza yatakuwa Jumapili siku tutakayocheza na Sevilla, amesema Venga. Arsenal watamenyana Benfica Jumamosi kabla kumenyana na Sevilla, wiki moja baadaye watamenyana na Chelsea katika ngao ya jamii kabla kuanza mbio za ligi kuu ya England dhidi ya Leicester City Agosti 11. 
Kuelekea Olympic ya Tokyo mwaka 2020 nchini Japan Tanzania itapiga hatua kubwa katika ushirika wa, ushiriki wake kutokana na maandalizi ya ndani yanayoendelea kwenye mikoa mbali mbali. Kauli hiyo imetolewa na Tulo Chambo mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la riadha Tanzania RT. Kwa kama ujiano maalum mwandishi wetu Fatma Abdallah Chikawe aliyepo mjini Songea ana taarifa zaidi. Shirikisho la riadha Tanzania RT ni miongoni mwa mashirikisho ya michezo ambayo yametuma ujumbe wake hapa mkoa ni Ruvuma katika tamasha la tatu la majimaji selebuka ambao linaendelea hapa na ni kuambie tu riadha ni sehemu ya michezo ambayo inaonekana kupitia tamasha hili pendwa la kila mwaka na niko na mjumbe wa kamati ya utendaji ya RT Tulo Chambo ambaye yuko hapo kwa muda mrefu. Pengine uwepo wako hapa unamaanisha nini kwa upande wa RT? E, tumewashauri mambo mengi kwa kubadilisha baadhi ya njia ambazo wao walishazipanga ili kuweza mbio hizi kufanyika lakini kwa haraka zaidi tuliwashauri kwamba wasiweze kuzitumia na wakaweza kufanya hivyo na wakatumia njia zile ambazo tuliweza kuwashauri na hatimaye kuweza kufanikisha kwa ufanisi kabisa e, mbio hizi za maji maji selebuka ambapo kulikopo kuna kategori walikuwa na kategori nyingi kidogo ambapo napo lakini tumewashauri kwamba waangalie nyingine wanaweza wakazipunguza. E, walikuwa na kategori nyingi sana, walikuwa na kilomita 42 full marathon, walikuwa na half marathon, walikuwa na kilomita kumi, walikuwa na kilomita tano, walikuwa na kilomita 2.5. Kuelekea Olympic ya Tokyo 2020 si mbali. Maandalizi yanaanzia sasa. Pengine maji maji selebuka riadha ni sehemu ya maandalizi. Ah, mimi naweza nikasema kwamba maandalizi kama unavyosema yanaanzia sasa kuanzia sasa manaki ni nini? Yaani kuanzia sasa manaki ni kuwa tayari mshaanza kutambua vile vipaji kwa vijana eh? ili ambavyo ndani ya miaka hii minne eh? vije kuwa vimefikia vimeiva. Manaki hiyo ni nini? Ni kwamba hapa hapa mimi naamini eh? viongozi wa mkoa wa Ruvuma wariadha makocha walikuwepo walifanya nini? Wamewaona vijana ambao wameonyesha ushindani wa hali ya juu manaki ni nini wasiwaache hapa kwenye 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 tamasa wasiishie hapa hapa wale watoto inabidi wawachukue waendelee kuhamasisha eh waweze kushiriki mashindano mbali mbali yanayokuja na kutoka huko sikiona tunafika mwisho wa mshike mshike viwanjani uko nami Ahmed Abdallah nakutakia tu tazamaji mzuri wa vipindi vya Azam TV nikitoka hapa naenda kuangalia Bain Teha kwa heri